هذا العدد يحتوي على ستة أرقام وهذا العدد يحتوي على خمسة أرقام إذا أصغره هو الذي يحتوي على أقل عدد من الأرقام إذا أين هو هذا العدد؟ هو 739 إذا نشطب ونكتب 739 لكي تكون الأعداد قابلة للقسمة على العدد 3 يجب أن يكون مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات العدد ثلاثة أو يقبل القسمة على ثلاثة لاحظ أن لدينا 32 من مضاعفات العدد أربعة و12 أيضا من مضاعفات العدد أربعة إذا هنا يمكننا أن نقوم بالاختزال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدنا والعود أحمد مع تقويم تشخيصي للمستوى الخامس الأهداف تقويم مكتسبات المتعلمين من مضامين ومحتويات سنة السابقة المقصود هنا بالمستوى الرابع في المجالات التالية إذا مجال أعداد والحساب مجال هندسة مجال قياس ومجال تنظيم ومعالجة البيانات فلنبدأ على بركة الله بمجال أعداد مع أول هدف قراءة وكتابة بالحروف وبالأرقام الأعداد الصحيحة من 0 إلى 999999 وتفكيكها وكذلك قراءة وكتابة بالحروف وبالأرقام الأعداد العشرية وتفكيكها مع السؤال الأول أملأ الجدول كما نلاحظ لدينا عددين واحد صحيح وواحد عشري كتب بالحروف سوف نقوم بكتابتهما بالأرقام وأيضا كتابة كل منهما على شكل كتابة جمعية مفككة قبل كتابة العدد الصحيح بالأرقام يجب أولا أن نذكر بجدول العد الذي يحتوي على فصلين فصل الوحدات البسيطة وفصل الآلاف فصل الوحدات البسيطة يتكون من ثلاث أرقام إذا رقم الوحدات رقم العشرات ورقم المئات وفصل الآلاف أيضا يتكون من ثلاثة أرقام إذا رقم وحدات الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف ثم نقرأ العدد 390,075 إذا 390,000 إذا هذا العدد يوجد في فصل الآلاف إذا سوف نكتب 300 يعني 3 في خانة مئات الآلاف و تسعون ألفا تسعة في خانة عشرة الآلاف وصفر في خانة وحدات الآلاف ثم نتمم وخمسة وسبعون إذا خمسة تمثل هنا الوحدات وسبعة تمثل العشرات إذا وهنا سوف نكتب الصفر وبالتالي حصلنا على العدد ثلاثمائة وتسعون ألفا وخمسة وسبعون بالأرقام ودائما نترك فراغ بين أرقام فصل الآلاف وأرقام فصل الوحدات البسيطة بالنسبة للعدد العشري الذي كتب بالحروف إذا قبل أن نكتبه بالأرقام يجب أولا أن نذكر بمفهوم العدد العشري إذا العدد العشري يحتوي على جزئين جزء صحيح وجزء عشري الجزء الصحيح يتكون من رقم وحدات عشرات مئات آلاف وما إلى غير ذلك والجزء العشري يتكون من أعشار أجزاء المئة أجزاء الألف وبين الجزئين تفصلهما الفاصلة ونقرأ العدد ستة وخمسون وحدة وأربعة أجزاء المئة إذا هنا يتضح لنا أن ستة وخمسون وحدة هي الجزء الصحيح الواو تعبر لي عن الفاصلة أربعة أجزاء المئة هذا هو الجزء العشري إذا نكتب ستة وخمسون وحدة إذا ستة تمثل لي رقم الوحدات خمسة تمثل رقم العشرات إذا الواو هي الفاصلة وأربعة أجزاء المئة إذا سوف نكتب أربعة مكان رقم أجزاء المئة إذا ونضع الصفر في الأعشار لأنه لا يوجد لدينا أعشار ونقرأ العدد بالأرقام 56.04 الآن سوف نقوم بتفكيك العددين إذا لدينا 390,075 إذا تساوي 300,000 زائد 90,000 زائد 75 يعني زائد 70 زائد 5 
ستة وخمسون فاصلة صفر أربعة إذا ستة وخمسون تساوي خمسون زائد ستة زائد صفر فاصلة صفر أربعة نمر للهدف الثاني مع نفس المجال سوف نقوم بمقارنة وترتيب الأعداد العشرية والأعداد الصحيحة من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعين ألفا تسعمائة وتسعة وتسعين مع السؤال الأول أقارن بوضع الرمز المناسب إذا كما نلاحظ لدينا هنا المقارنة بين كل عددين عشريين قبل إنجاز هذا التمرين يتم التذكير بقاعدة مقارنة بين عددين عشريين أولا المقارنة نبدأ دائما من اليسار ثم نقارن بين الجزء الصحيح للعددين العشريين إذا كما نلاحظ هنا أن لدينا الجزء الصحيح هنا 38 38 متساوي في هذه الحالة نمر للمقارنة بين الجزء العشري إذا نبدأ بالأعشار إذا نلاحظ أن لدينا هنا في الأعشار خمسة وهنا في الأعشار خمسة إذا نلاحظ كذلك أن هنا أجزاء المئة وأجزاء الألف صفر وأيضا هنا ليس لدي أي شيء ونحن نقول دائما أن الأصفار بعد العدد العشري ليست له أي قيمة إذا كما نلاحظ أن 38.500 تساوي العدد 38.5 هنا لدينا 7.89 نقارنها مع 7.9 إذا نبدأ بالجزء الصحيح لدينا هنا سبعة لدينا هنا سبعة إذا متساوي في هذه الحالة نمر للمقارنة بين الجزء العشري للعددين العشريين بدءا من الأعشار ثم أجزاء المئة في حالة تساوي الأعشار ثم أجزاء الألف في حالة تساوي أجزاء المئة إذا كما نلاحظ أن لدينا هنا في الأعشار ثمانية وهنا لدينا في الأعشار تسعة ثمانية كيف هي مع تسعة أصغر من تسعة وبالتالي سبعة فاصلة تسعة وثمانون أصغر من سبعة فاصلة تسعون ويمكننا هنا أن نضع الصفر فنرى أن تسعة وثمانون هي أصغر من تسعون وبالتالي كذلك سبعة فاصلة تسعة وثمانون أصغر من سبعة فاصلة تسعون بالنسبة للعددين ستة فاصلة واحد وستة فاصلة صفر واحد إذا نبدأ بالجزء الصحيح متساوي نمر للجزء العشري بدءا من الأعشار لدينا هنا في الأعشار واحد لدينا هنا في الأعشار صفر إذا واحد كيف هو مع صفر أكبر من صفر وبالتالي ستة فاصلة واحد أكبر من ستة فاصلة صفر واحد نمر الآن للسؤال الثاني مع الهدف الثاني أرتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا إذا لدينا هنا مجموعة من الأعداد الصحيحة الطبيعية سوف نقوم بترتيبها تزايديا يعني من الأصغر إلى الأكبر إذا كذلك نذكر أنه للترتيب كما المقارنة نبدأ دائما من اليسار بما أن الترتيب تزايدي يعني من الأصغر سوف نبحث عن أصغر عدد يحمل أقل عدد من الأرقام إذا كما نلاحظ هنا هذا الرقم يحتوي على خمسة أرقام هذا الرقم يحتوي على أربعة أرقام هذا العدد عفوا يحتوي على ثلاثة أرقام هذا العدد يحتوي على ستة أرقام وهذا العدد يحتوي على خمسة أرقام إذا أصغره هو الذي يحتوي على أقل عدد من الأرقام إذا أين هو هذا العدد؟ هو سبعمائة وتسعة وثلاثون إذا نشطب ونكتب سبعمائة وتسعة وثلاثون الرمز أصغر ثم بعد ذلك نمر للبحث عن أصغر عدد من الأرقام إذا لدينا هنا خمسة أربعة ستة خمسة العدد الذي يحمل أقل عدد من الأرقام أصبح لدينا هو سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة ونشطب ونضع الرمز بقي عدد مكون من خمسة أرقام عدد من ستة أرقام وعدد من خمسة أرقام في هذه الحالة لدينا عددين يحتويان على خمسة أرقام سوف نقوم بالمقارنة بينهما إذا نبدأ من أكبر رتبة لدينا هنا هي سبعة عشرات الآلاف إذا هنا نلاحظ أن عشرات الآلاف متساوي نمر هنا إلى وحدات الآلاف إذا لدينا هنا ثلاثة ولدينا هنا صفر إذا أصغر عدد هو هذا العدد يعني سبعون ألفا وتسعة وثلاثون إذا سبعون ألفا وتسعة وثلاثون هو الأصغر ونكتب مباشرة العدد الذي يليه يعني هنا ثلاثة وسبعون ألفا وتسعون ونشطب 
ويبقى لدينا هنا العدد الذي يحتوي على أكبر عدد من الأرقام هو سبعمائة ألف وثلاثمائة وتسعون ونشطب ونضع النقطة ثم نعد الأعداد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ونكون هنا قد أنهينا التقويم بمجال الأعداد نمر إلى الحساب مع أول هدف توظيف التقنية الاعتيادية لجمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعين ألفا تسعمائة وتسعة وتسعين أضع وأنجز عملية القسمة إذا لدينا العدد سبعمائة وخمسة مقسومة على العدد ثلاثة إذا ماذا يمثل العدد سبعمائة وخمسة؟ يمثل المقسوم وثلاثة تمثل المقسومة عليه إذا لوضع وإنجاز عملية القسمة نكتب هنا المقسوم الذي هو سبعمائة وخمسة وهنا نكتب المقسوم عليه هنا الخارج وفي هذا المكان الباقي ويجب أن يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه إذا هل العدد سبعمائة وخمسة؟ قابل للقسمة على العدد ثلاثة إذا لكي تكون الأعداد قابلة للقسمة على العدد ثلاثة يجب أن يكون مجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات العدد ثلاثة أو يقبل القسمة على ثلاثة إذا لدينا سبعة زائد صفر تساوي سبعة زائد خمسة تساوي اثنا عشر إذا لدينا هنا اثنا عشر واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة إذا ثلاثة من مضاعفات العدد ثلاثة وبالتالي نقول أن العدد سبعمائة وخمسة يقبل القسمة على ثلاثة إذا هنا لدينا رقم نأخذ رقم إذا سبعة كم فيها من ثلاثة أو نقول ما هو العدد الذي نضرب في ثلاثة ويساوي سبعة أو يساوي مضاعف أصغر منه هو العدد ستة إذا سوف نضرب اثنان في ثلاثة تساوي ستة إذا سبعة ناقص ستة تساوي واحد ثم ننزل بالعدد صفر إذا عشرة مقسومة على ثلاثة أو نقول ما هو العدد الذي نضربه في ثلاثة ويعطينا عشرة أو يعطينا مضاعف أقل منه إذا هو العدد تسعة تسعة من مضاعفات العدد ثلاثة إذا سوف نضرب ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة إذا عشرة ناقص تسعة تساوي واحد أنزل بخمسة فيصبح لدينا خمسة عشر إذا خمسة عشر هي من مضاعفات العدد ثلاثة إذا خمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر وخمسة عشر ناقص خمسة عشر تساوي الصفر إذا في هذه الحالة نقول أن القسمة مضبوطة والخارج هو مئتان وخمسة وثلاثون لدينا تقنية الضرب إذا ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقمين إذا سوف نضع ستمائة وتسعة وسبعون في خمسة وثلاثون بحيث الوحدات أسفل الوحدات والعشرات أسفل العشرات نبدأ بالوحدات ثم بالعشرات إذا خمسة في خمسة تساوي خمسة وعشرون ثم خمسة في سبعة تساوي خمسة وثلاثون زائد اثنان الاحتفاظ هي سبعة وثلاثون إذا نكتب سبعة ونحتفظ بثلاثة خمسة في ستة تساوي ثلاثون زائد ثلاثة تساوي ثلاثة وثلاثون نمسح الاحتفاظ نضع النقطة ونمر هنا للعشرة ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر نكتب خمسة ونحتفظ بواحد في العشرات ثلاثة في سبعة واحد وعشرون وواحد اثنان وعشرون نكتب اثنان ونحتفظ باثنان في المئات ثلاثة في ستة ثمانية عشر زائد اثنان تساوي عشرون إذا صفر أسفل ثلاثة وهنا نكتب عشرون ونقوم بعملية الجمع في الجمع نبدأ من الوحدات ثم العشرات ثم المئات وهكذا إذا خمسة زائد صفر تساوي خمسة سبعة زائد خمسة تساوي اثنا عشر نكتب اثنان ونحتفظ بواحد في المئات ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة زائد اثنان تساوي ستة ثلاثة زائد صفر تساوي ثلاثة وهنا لدينا اثنان والجداء هو ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون 
فلا ننسى بأن نذكر بخاصية الضرب من بينها الخاصية التبادلية والتي تقول أنه إذا غيرنا ترتيب العوامل الجداء لا يتغير نمر لعملية الطرح ونطرح السؤال هل الطرح تبادلي؟ إذا هنا من بين خاصية الطرح أنه غير تبادلي ويجب أن يكون المطروح منه أكبر من المطروح لذلك يجب كذلك أن نكتب العدد الأكبر في الأعلى 82102 أسفله العدد الأصغر منه أو المطروح إذا بحيث الوحدات أسفل الوحدات العشرات أسفل العشرات المئات أسفل المئات والآلاف أسفل الآلاف ونقوم بعملية الطرح بدءا من الوحدات ثم العشرات ثم المئات ثم الآلاف وهكذا لدينا اثنان ناقص تسعة لا يمكن في هذه الحالة سوف نحاول أن نأخذ عشرة من العشرات نمررها إلى الوحدات لكننا نجد هنا لدينا صفر إذا لا يمكن سوف نضطر للذهاب إلى المئات ونأخذ من المئات واحد نمررها إلى العشرات فتصبح لدينا عشر عشرات ويبقى لدينا هنا في المئات صفر ثم نأخذ واحد من العشرات نمررها إلى الوحدات فيصبح لدينا هنا تسعة وبالتالي عندما مررنا عشرة إلى الوحدات أضفناها إلى اثنان فتصبح لدينا اثنى عشر اثنى عشر ناقص تسعة تساوي ثلاثة ثم نمر إلى العشرات تسعة ناقص خمسة تساوي أربعة ثم نمر إلى المئات صفر ناقص ستة لا يمكن في هذه الحالة سوف نذهب إلى الآلاف ونحاول أن نمرر واحد من الآلاف إلى المئات لتصبح لدينا عشر مئات فيبقى لدينا هنا في الآلاف واحد إذا عشرة ناقص ستة تساوي أربعة ثم نمر للآلاف واحد ناقص ثلاثة لا يمكن في هذه الحالة سوف نذهب إلى عشرات الآلاف ونأخذ واحد نمررها إلى الآلاف ليصبح لدينا هنا إحدى عشر ويبقى لدينا هنا في عشرة الآلاف سبعة إذا إحدى عشر ناقص ثلاثة تساوي ثمانية وسبعة ناقص صفر تساوي سبعة والفرق هو ثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وأربعون إذا لنتأكد سوف نقوم بعكس الطرح أو العملية العكسية للطرح وهي الجمع إذا ثلاثة زائد تسعة تساوي اثنى عشر أربعة زائد خمسة تساوي تسعة ستة زائد أربعة تساوي عشرة ثمانية زائد ثلاثة تساوي إحدى عشر سبعة زائد صفر تساوي سبعة إذا لدينا في عملية الجمع مئة وخمسون ألفا تسعمائة واحد وثمانون زائد أربعة وعشرون ألف ثلاثمائة وستون إذا نحاول الآن أن نحسب المجموع باعتماد على تقنية الاعتيادية إذا مئة وخمسون ألفا تسعمائة وواحد وثمانون نكتب الحد الثاني بأسفل الحد الأول بحيث الوحدات أسفل الوحدات العشرات أسفل العشرات مئات أسفل المئات الآلاف أسفل الآلاف عشرات الآلاف أسفل عشرات الآلاف ونحسب المجموع بدءا من الوحدات ثم العشرات وهكذا مع عدم إغفال الاحتفاظ إذا واحد زائد صفر تساوي واحد ثمانية زائد ستة تساوي أربعة عشر نكتب واحد ونحتفظ بواحد تسعة زائد واحد تساوي عشرة زائد ثلاثة تساوي ثلاثة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بواحد في الآلاف واحد زائد أربعة تساوي خمسة خمسة زائد اثنان تساوي سبعة وواحد زائد صفر يساوي واحد إذا والمجموع هو مئة وخمسة وسبعون ألفا ثلاثمائة وواحد وأربعون دائما في مجال الحساب مع الهدف الثاني توظيف التقنية الاعتيادية للجمع والطرح لحساب مجموع وفرق عددين عشريين لدينا خمسة وأربعون فاصلة تسعة زائد مئتان وستة وثمانون فاصلة اثنى عشر هنا الوضع العمودي للعملية يجب أن يكون فيه الجزء الصحيح أسفل الجزء الصحيح الفاصلة أسفل الفاصلة والجزء العشري أسفل الجزء العشري سواء بالنسبة للجمع أو للطرح 
لدينا خمسة وأربعون فاصلة تسعة زائد مئتان وستة وثمانون إذا هنا الوحدات أسفل الوحدات العشرات أسفل العشرات والمئات أسفل المئات فاصلة اثنى عشر كما يفضل أن يكتب العدد الذي يحتوي على أكبر عدد من الأرقام في الأعلى وأسفله العدد الأصغر ونحسب المجموع إذا لحساب مجموع عددين عشريين نبدأ من الجزء العشري نحو الجزء الصحيح فنحاول أن نتمم بالأصفر صفر زائد اثنان تساوي اثنان ثم نمر للأعشار تسعة زائد واحد تساوي عشرة نكتب الصفر ونحتفظ بواحد في الوحدات الفاصلة أسفل الفاصلة ونتمم خمسة زائد واحد تساوي ستة زائد ستة تساوي اثنى عشر نكتب اثنان ونحتفظ بواحد في العشرات إذا أربعة زائد واحد خمسة زائد ثمانية تساوي ثلاثة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بواحد في المئات اثنان زائد واحد تساوي ثلاثة والمجموع هو ثلاثة مئة واثنان وثلاثون فاصلة صفر اثنان بنفس الطريقة سوف نقوم بوضع التقنية الاعتيادية لحساب فرق عددين عشريين مع التركيز أنه يجب أن يكون العدد الأكبر في الأعلى يعني المطروح منه وأسفله المطروح يكون أصغر من المطروح منه إذا تسعمائة وثلاثة فاصلة صفر ستة ناقص اثنان وخمسون فاصلة ثمانية تسعمائة وثلاثة فاصلة صفر ستة يعني العدد الأكبر في الأعلى أسفله العدد الأصغر بحيث يكون الجزء الصحيح أسفل الجزء الصحيح والجزء العشري أسفل الجزء العشري والفاصلة أسفل الفاصلة إذا هنا ثمانية تمثل الأعشار أسفل الأعشار ويمكننا أيضا أن نتمم بوضع الأصفار نبدأ حساب الفرق من الجزء الصحيح نحو الجزء العشري إذا ستة ناقص صفر تساوي ستة صفر ناقص ثمانية لا يمكن في هذه الحالة سوف نذهب إلى الوحدات ونحاول أن نأخذ واحد ونمرره إلى الأعشار ويبقى لدينا هنا في الوحدات اثنان إذا هنا يصبح لدينا عشرة عشرة ناقص ثمانية تساوي اثنان الفاصلة أسفل الفاصلة نمر للوحدات الآن اثنان ناقص اثنان تساوي الصفر نمر الآن إلى العشرات صفر ناقص خمسة لا يمكن إذا سوف نحاول أن نمرر واحد إلى العشرات ويبقى لدينا هنا في المئات ثمانية إذا عشرة ناقص خمسة تساوي خمسة وثمانية ناقص صفر تساوي ثمانية والفرق هو ثمانمائة وخمسون فاصلة ستة وعشرون نمر للهدف الثالث في مجال الحساب مع حساب مجموع وفرق عددين كسريين أحسب وأختزل متى أمكن لدينا هنا مجموع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام إذا يجب علينا أن نقوم بتوحيد مقاميهما سوف نضرب بسط العدد الأول في مقام العدد الثاني ثم بعد ذلك سوف نضرب بسط العدد الثاني في مقام العدد الأول ثم بعد ذلك سوف نضرب المقام العدد الأول في مقام العدد الثاني إذا تساوي يعني في واحد تساوي اثنان زائد خمسة في ستة تساوي ثلاثون وستة في اثنان تساوي اثنى عشر اثنان زائد ثلاثون تساوي اثنان وثلاثون على اثنى عشر إذا نلاحظ أن لدينا اثنان وثلاثون من مضاعفات العدد أربعة واثنى عشر أيضا من مضاعفات العدد أربعة إذا هنا يمكننا أن نقوم بالاختزال إذا ما هو العدد الذي نضربه في أربعة ويساوي اثنان وثلاثون هو العدد ثمانية وأربعة في ثلاثة تساوي اثنى عشر إذا نختزل بأربعة فيصبح لدينا مجموع هذين العددين كسريين هو ثمانية على ثلاثة لدينا خمسة ناقص سبعة على ثلاثة إذا لدينا عدد صحيح ناقص عدد كسري إذا سوف نحول هذا العدد الصحيح إلى عدد كسري بكتابته على الشكل التالي خمسة على واحد ناقص سبعة على ثلاثة فيصبح لدينا فرق عددين كسريين ليس لهما نفس المقام فنقوم بتوحيد مقاميهما إذا نضرب المقام 
في المقام هي واحد في ثلاثة إذا نضرب بسط العدد الأول في مقام العدد الثاني ناقص بسط العدد الكسري الثاني في مقام العدد الكسري الأول إذا لدينا هنا ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر وسبعة في واحد تساوي سبعة يعني خمسة عشر ناقص سبعة وواحد في ثلاثة تساوي ثلاثة إذا لدينا خمسة عشر ناقص سبعة تساوي ثمانية على ثلاثة إذا نلاحظ أن ثمانية ليست من مضاعفات العدد ثلاثة وبالتالي لا يمكننا اختزال هذا العدد وبذلك نكون قد أنهينا التقويم التشخيصي في مجال الأعداد والحساب نلقاكم مع تقويم تشخيصي آخر في مجال الهندسة إلى حينها نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته